হ্যালো এভরিওান দেওয়ালিনাস ক্যানভাসে নতুন আর একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমরাও খুব ভালো আছি আর আজকে অনেক সকাল থেকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম এত সকালে তো কোনো দিন ঘুম ভাঙে না কিন্তু আজকে ঘুম হয়ে গেছে ভোর সাড়ে পাঁচটায় কারণ মাথায় এটাই আছে যে সকাল সকাল উঠতে হবে তারপর সমস্ত কাজ গুছিয়ে আবার আমরা একটু পরেই বেরিয়ে পড়ব আজকে তো আমরা যাচ্ছি ওয়াশিংটন ডিসি আর এইখানে আমার কাঠবিড়ালির জন্য বেশ কিছুটা চিনা বাদাম আর আখরোট বাদাম একটু বেশি করে রেখে দিয়ে গেলাম আর দুটো জায়গায় জল দিয়েছি এটাই এখনও দু তিন দিন ধরে খাবে এই এখন যাব ঘরে ঢুকবো আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে চা খাওয়া হয়ে গেছে দরজায় জলও দিয়ে দিয়েছি ঘুম থেকে উঠে আমার রোজকার প্রথম কাজ হচ্ছে দরজায় জল দেওয়া আর তারপরে চা করেছি চা খেয়েছি আর দেখো না কাঁচের অবস্থা বাইরে প্রচুর ঠান্ডা আর ভেতরে হিটার চলছে তো কাঁচ একদম পুরো ঝাপসা হয়ে গেছে তো আমি একটু এর ওপর আমার নাম খোদাই করে দিচ্ছি তো চলো আর দেরি করলে চলবে না আমাদের সাড়ে আটটার সময় বেরোনোর মানে একটা টার্গেট রেখেছি জানি না হয়ে উঠবে কি না এখনও পরোটা ভাজবো আর তরকারি তো কালকে রাতে করেই রেখেছি তো সেগুলো আবার প্যাকিংয়েরও ব্যাপার আছে তো চলো রান্নাঘরে যাই তো এদিকে মোটামুটি পরোটা ভাজা হয়ে গেছে আমার বেশ কয়েকটা করে নিয়েছি এই যে এগুলো সব হয়ে গেছে এরপর স্নান সেরে পুজো করে তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়ব আসলে অনেকটা রাস্তা তো মানে অনেক দূর এখান থেকে তো সেই জন্যে তাড়াতাড়ি বেরোনি ভালো এই যে আমার এদিকে সমস্ত খাবার প্যাক করা হয়ে গেছে এটার মধ্যে নিয়েছি পরোটা পরোটাগুলো একটু বাটার পেপারে মুড়ে নিয়েছি আর এই দুটোতে রয়েছে তরকারি তো কালকে যে আলু কুমড়ো তরকারি করেছিলাম সেটা তো নিয়েইছি আর পোস্ত বেশ কিছুটা ছিল আলু পোস্ত সেটাও নিয়ে নিয়েছি আর এখানে রয়েছে কিছু খাবারের প্লেট আর চামচ সাড়ে আটটায় তো বেরোবো ভেবেছিলাম কিন্তু আর হলো না সাড়ে আটটার মধ্যে এখন সাড়ে নটা বেজে গেছে আসলে এত তাড়াতাড়ি হয় না যদিও বা অনেক সকালেই উঠেছি কিন্তু এটা ওটা করতে গিয়ে না দেরি হয়েই যায় তো এমনি মোটামুটি আমি রেডি ও তো রেডি হয়ে গেছে এখন শুধু লাগেজগুলো একটু গাড়িতে তুলছে আমরা দুর্গা দুর্গা বলে রওনা দিলাম আর এখন ঘড়িতে বাজে নটা আটচল্লিশ আর আমাদের বাড়ি থেকে ওয়াশিংটন ডিসি তিনশো চোদ্দ মাইল রাস্তা মানে ধরো কিলোমিটারে বলতে গেলে পাঁচশো কিলোমিটারের একটু বেশি তো ওই আমাদের এই পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা মতো তো লাগবেই যেতে সেরকমই একটা ধরা আছে আমাদের আন্দাজ করে কেননা এক নাগারে তো গাড়ি চালানো যায় না মাঝে একটুখানি দাঁড়াতেই হবে কোথাও আর এই রাস্তাটা দিয়ে তো আমরা অনেকবার এসেছি গেছি এটা মানে আমরা লুইসবার্গের ওপর দিয়ে যাব আমাদের বাড়ি থেকে লুইসবার্গ আসতে এক ঘন্টার ওপর সময় লাগে তো কিছুদিন আগে তোমাদের সঙ্গে একটা ব্লগে শেয়ার করেছিলাম লস্ট ওয়ার্ল্ড কেপ তো সেটাও লুইসবার্গেই আর লুইসবার্গের পরেই হলো ভার্জিনিয়া স্টেট আর ভার্জিনিয়াটাও বেশ অনেকটা আমাদের যেতে হবে আর তারপরেই পড়বে ওয়াশিংটন ডিসি আর এইখানে চারিদিকে দেখো কত কুয়াশা হঠাৎ করে এতটা রাস্তায় এলাম কোথাও কিন্তু কুয়াশা ছিল না এই জায়গাতেই দেখছি এত ওয়েলকাম টু ভার্জিনিয়া এই যে আমরা ঢুকে পড়লাম ভার্জিনিয়াতে এখান থেকে এখনো তিন ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট চার ঘন্টার মতোই ধরো ওয়াশিংটন ডিসি মানে ভার্জিনিয়া আমরা সবাই ঢুকলাম আমরা বেশ খানিক্ষণ পর একটা গ্যাস স্টেশনে দাঁড়ালাম তো এখানে একটু ওয়াশরুমেও যাব আর কিছু খেয়েও নেব এখানে বসে তারপরে তো গাড়িতে তেলও ভরবে আর এক নাগারে এতক্ষণ বসেছিলাম তো গাড়িতে আর ভালো লাগছিল না এখন নেমে না অনেকটা যেন শান্তি পেলাম তো আমরা এখন এই গাড়িতে বসেই খেয়ে নিচ্ছি আর ওকেও দিয়ে দিয়েছি একটা প্লেটে আমিও নিয়েছি তো এই খেয়ে একটু হাত মুখ ধুয়ে তারপরে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে উড়ে বাবা দেখো কতগুলো গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা গাড়ি নিয়ে চলল আর এই বাড়িগুলো দেখো কি সুন্দর লাগছে পুরো মনে হচ্ছে না একদম ছবির মতো 
right, turn left onto Arlington Boulevard. Koto kaasti ja chhi ko? Linda. Airport ne ki shamne? Welcome to District of Columbia. And we can see that the Shadow is the Monument of the Shadow Washington Monument. আমরা এই একটু আগেই ঢুকলাম ওয়াশিংটন ডিসি তো এখানে ঢুকেই দেখছি চারিদিকে শুধু বড় বড় বিল্ডিং আর প্রচুর ব্যস্ত শহর আর চারিদিকে প্রচুর গাড়ি এদিক দিয়ে ঢুকছে ওদিক দিয়ে ঢুকছে এখানে ড্রাইভিং করাটাও খুব টাফ এই যে আমরা একটা টানেলের মধ্যে ঢুকলাম এই টানেলটা খুবই ছোট টানেল আরেকটা টানেল দেখো এই টানেলটা মনে হচ্ছে বেশ বড় হবে কি সুন্দর লাইট দেওয়া দেখো Use the right lane to take exit 9, then use the right lane to take the D Street Northwest ramp. Use the right lane to take the D Street Northwest ramp. তো আমরা পৌঁছে গেছি হোটেলের কাছাকাছি আর আমরা যে হোটেলে মানে আমাদের যে হোটেলে বুকিং আছে ওই হোটেলে কোনো পার্কিং প্লেস নেই তো এই জায়গাটা বুক করা হয়েছে শুধুমাত্র গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য এটাও আগে থেকেই বুক করতে হয়েছে অনলাইনে তো সেখানে আমরা এখন যাচ্ছি এখানে গাড়িটা রেখে তারপর লাগেজ নিয়ে আমাদের যেতে হবে হোটেলে এখান থেকে হোটেল একদমই কাছে এক মিনিটের মতো রাস্তা হেঁটেই চলে যাওয়া যাবে আর এখানে যখন পার্কিংয়ের জন্য বুকিং করা হয়েছিল তো তখন ওর মেলে একটা বারকোড আর মানে এখানে পার্কিংয়ের ডিটেলস সমস্ত কিছু ওনারা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তো সেই বারকোডটাই এখানে স্ক্যান করতে হবে তবে এটা উঠবে তারপর আমরা গাড়ি নিয়ে ওদিকে যেতে পারবো আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের হোটেলে আর তোমাদের একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই খুব সুন্দর সাজানো গোছানো আর ও এখন চেকিংয়ের যে ফর্মালিটিসগুলো আছে সেগুলোই পূরণ করছে আর আমাদের এই হোটেলটার নাম হলো মোটো মোটো বাই হিলটন তো একদম রাস্তার ধারেই দেখো মেন রাস্তা মেন রাস্তার পাশেই হোটেল আমরা এই লিফটে করে চলে এলাম সেভেন্থ ফ্লোরে তো এখানেই আমাদের রুম আসলে কি আমরা অনেকক্ষণ আগেই এখানে পৌঁছে যেতাম ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ভার্জিনিয়া এইগুলোই ও মানে খুব ভালোভাবে গাড়ি চালাতেও পেরেছে কোনো অসুবিধা হয়নি কিন্তু এইখানে ওয়াশিংটন ডিসিতে ঢোকার পর এত জ্যাম রাস্তায় আর মিনিটে মিনিটে গাড়ি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সেই জন্য অনেকটা দেরি হয়েছে তারপর তো আবার পার্কিংয়ের ওখানেও অনেকটাই দেরি হয়েছে এখন প্রায় পৌনে চারটে বাজে তো এই এখন আমরা রুমে ঢুকলাম 
তো চলো তারও একটু ফ্রেশ হয়ে নিই তারপর তোমাদেরও রুম টুর অবশ্যই দেব তো এখনও ফ্রেশ হতে পারিনি ভাবলাম প্রথমেই তোমাদের রুমটা একটু দেখিয়ে দিই কারণ প্রথমে যখন রুমটা থাকে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এরপর তো সব ওলট পালট হতে শুরু করবে তো সেই জন্য ভাবলাম একবারে প্রথমে তোমাদের দেখিয়ে দিই তারপর ফ্রেশ হয়ে বেরোবো আমরা তো এ দেখো ঢুকেই বাঁদিকে এখানে একটা ড্রয়ার মতো রয়েছে আর তার উপর একটা লকার আছে এই যে আর তার উপরই এখানে রয়েছে জামা কাপড় টাঙিয়ে রাখার মতো একটা জায়গা বেশ কটা হ্যাঙারও দেওয়া আছে কিন্তু আমি সেখানে তুলে রেখে দিয়েছি সমস্ত ব্যাগগুলো আর তারপর রয়েছে এই বড় একটা আয়না আয়নাটা বেশ পছন্দ হয়েছে আমার একদম মানে পা থেকে দেখো দেখা যাচ্ছে মাথার ওপর পর্যন্ত মানে খুবই বড় আয়নাটা আর দাঁড়া দরজাটাকে বন্ধ করি আর এইখানে দেখো ওপরের যে দুটো বোতল দেখছো এই দুটো এই দুটো এই হোটেল থেকেই দেওয়া সল্ট ওয়াটার তবে এক একটা বোতল চার ডলার করে দাম আর এই হলো বেড বেডের দুপাশে রয়েছে দুটো ছোটো ছোটো কর্নার টেবিল আর একটা চেয়ার আছে ওই দিকে আর এই তো জানলা জানলা দিয়ে বেশ ভালোই রোদ ঢুকছে আর এই যে একটা বড় টিভি আর এই দিকে টেবিলে একটা ফোন রয়েছে দেখছি তার উপরে আবার রয়েছে চার্জার পয়েন্ট চার্জার পয়েন্টের সঙ্গে একটা ঘড়িও সেট করা আছে আর ওদিকে তো রয়েছে এসি তো এই হলো রুম চলো এবার তোমাদের ওয়াশরুমটাও দেখিয়ে দিই এই যে এই হলো ওয়াশরুম এইদিকে শ্যাম্পু কন্ডিশনার বডি ওয়াশ সব কিছুই রয়েছে এখানে রয়েছে টিসু আর এখানে হ্যান্ড ওয়াশ রয়েছে বডি লোশন রয়েছে এখানেও রয়েছে বেশ কয়েকটা জিনিস তার মধ্যে রয়েছে টাওয়েল হেয়ার ড্রায়ার টয়লেট পেপার আর একটা রয়েছে ডাস্টবিন ব্যাস তাহলে চলো আজকে ব্লগটাও এখানে শেষ করছি আর এই ব্লগটা আর বেশি বাড়াচ্ছি না এখানেই শেষ করছি কারণ এরপর তো আমরা আবার একটু যাচ্ছি ঘুরতে দেখি কি আছে সামনে সেগুলোই দেখে নেব তো তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই সেটা শেয়ার করব নেক্সট ব্লগে তোমাদের যদি আজকে ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার নতুন একটা ব্লগে খুব তাড়াতাড়ি তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো